ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം നാസിസവും ഫാസിസവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം അരങ്ങേറിയത് ഒന്നാം ലോക ലോകയുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം നടന്നത് പാരീസ് സമാധാന സന്ധി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് നടന്നത് ആ സന്ധി പ്രകാരം പരാജയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കോളനികളും വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഇറ്റലിക്കും ജർമ്മനിക്കും കോളനികളും കമ്പോളങ്ങളും ഇല്ലാതായി ഇവിടെയാണ് അച്യുതണ്ട് സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും കോളനികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിച്ചു കൂടാതെ വിജയികളായ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനും അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു ഈ ആക്രമണ നയങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്നതാണ് അച്യുതണ്ട് സഖ്യം ഇറ്റലി ജർമ്മനി ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെതിരായി രൂപം കൊണ്ട സഖ്യമായിരുന്നു സൈനിക സഖ്യം അതിലുൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന പിന്നീട് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സഖ്യത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു എന്നാൽ അച്യുതണ്ട് ശക്തികളായ ജർമ്മനിയുടെയും ഇറ്റലിയുടെയും മറ്റും ആക്രമണങ്ങളെ സർവ്വരാഷ്ട്ര സഖ്യത്തിന് പോലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആയില്ല സോഷ്യലിസത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ എന്നീ അച്യുതണ്ട് ശക്തികളോട് വ്യത്യസ്തമായ നയം സ്വീകരിക്കാൻ ബ്രിട്ടനെയും ഫ്രാൻസിനെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു ആ നയമാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രീണന നയം എന്താണ് പ്രീണന നയം ഫാഷിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായ ഇറ്റലി ജർമ്മനി ജപ്പാൻ എന്നിവ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളായ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് എന്നിവ ആ ആക്രമണങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ ചെറുത്തു നിന്നില്ല മാത്രമല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയാണ് അവർ മുഖ്യ ശത്രുവായി കണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഫാഷിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒരു നയം ആ കാലത്ത് നിലവിൽ വന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു നയത്തെയാണ് പ്രീണന നയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ജർമ്മനി പോളണ്ട് ആക്രമിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് സഖ്യകക്ഷികൾ ജർമ്മനിക്കെതിരായി ഒരു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതാണ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പിന്നീട് അമേരിക്കയും രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയായി മാറി അത് പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഹവായ് ദ്വീപിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായ പേൾ ഹാർബർ ജപ്പാൻ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് ജപ്പാനെ ഇതിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതായത് അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു പേൾ ഹാർബർ അതിലേക്ക് ജപ്പാന് ഒരു താല്പര്യമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ജപ്പാൻ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് ജപ്പാനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും കടന്നുവരവ് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയുണ്ടായി ജപ്പാനെ ആയിരുന്നു അത് ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ബാധിച്ചത് ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആ ദുരന്ത ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം അരങ്ങേറിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അനേകം വിജയങ്ങൾ നേടിയെങ്കിലും സഖ്യകക്ഷികളുടെ ആക്രമണം താങ്ങാനാവാതെ ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും പിന്നീട് കീഴടങ്ങി മുസോളിനിയ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി വധിച്ചു ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോഴും ജപ്പാൻ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ജപ്പാനെ കീഴടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ട്രാൻസ് സൈബീരിയനിലൂടെ ജപ്പാനിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചു അമേരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് ആറിന് ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് ഹിരോഷിമയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് ഫാറ്റ് മാൻ എന്ന അണുബോംബ് നാഗസാക്കിയിലും വർഷിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ജപ്പാനെ മുട്ടുമടക്കിച്ചത് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്നതാണ് അത് ശക്തമായ ചൂടിൽ ആ നഗരങ്ങൾ ഉരുകിയൊലിച്ചു മാനമുട്ട ഉയരുന്ന കൂൺ മേഘങ്ങൾ കൂട്ട നിലവിളികൾ വികൃതമായ രൂപങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായത് ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിച്ച ലിറ
അതുപോലെ പിൽക്കാലത്തും ആണവ വികിരണം മൂലം അനേകം ആളുകൾ അവിടെ മരണപ്പെട്ടു ഇവരെയാണ് ഹിബാകുഷകൾ എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദുരന്തം പേര് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണിവർ സഡാക്കോ എന്ന കൊച്ചു മിടുക്കിയെ മിടുക്കിയായ ജാപ്പനീസ് പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഓട്ടക്കാരിയാകണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് രണ്ടാം വയസ്സിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അണുബോംബ് വിതച്ച ഭീകരതയെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായ വെളുത്ത കൊക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി മറികടക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അവൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ജപ്പാൻകാരുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ആയിരം വെള്ളക്കൊക്കുകളെ കടലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധ്യമാകും എന്നത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കൊക്കുകളെ മാത്രമേ ആ കൊച്ചു മെഡിക്കുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അവളെ മരണം മാടിപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അവിടങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില തന്നെ താറുമാറായി ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമ സമരം ശക്തിപ്പെട്ടതും അക്കാലത്തായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ലോക മേധാവിത്വം തന്നെ തകർന്നു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും വൻ ശക്തികളായി മാറി ഇതിൻ്റെയെല്ലാം അവസാനമെന്നോണം ലോക സമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്തായിരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ രൂപീകരണ പശ്ചാത്തലം ഒന്നാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം എന്നൊരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചെന്ന് നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അത് ലോക സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം ഉണ്ടായത് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സംഘടനയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഭാവി തലമുറയെ യുദ്ധ ഭൂ യുദ്ധഭീതിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളും നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക അതുപോലെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തുക പിന്നീടൊരു ലോക യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തടയിടാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും നിരവധി നിരപരാധികളായ നിരവധി പേർ യുദ്ധങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഫലമായി മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ലോകത്തെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിരപരാധികളെയും കാരണക്കാരെയും യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് യുദ്ധാനന്തര ജീവിതം വളരെയധികം ദുസ്സഹമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അപകോളനീകരണം എന്താണ് അപകോളനീകരണം അഥവാ ഡീകോളോണൈസേഷൻ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ മേധാവിത്വം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനാൽ കോളനികളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ദേശീയ സമരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ വന്നു കൂടാതെ വൻ ശക്തികളായി ആ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും കോളനികളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ആയിരുന്നു പിന്തുണച്ചത് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും അമേരി ആഫ്രിക്കൻ കോളനികളും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഓരോ കോളനികളും മുക്തി നേടാൻ തുടങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപകോളനീകരണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ നിയമ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ സമരം നയിച്ച ചില വ്യക്തികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതിൽ ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയും നേതാവുമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അടുത്തത് നെൽസൺ മണ്ടേല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ശക്തനാക്കിയത് നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് ഇതിൽ അടുത്തൊരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ക്വാമി എൻക്രൂമ അദ്ദേഹം ഗാന ഗാന്ധി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ജോമോ കെനിയാത്ത അദ്ദേഹം കെനിയയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹോച്ചിമിൻ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വിപ്ലവകാരിയും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും യുദ്ധാനന്തരം സ്വതന്ത്ര വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻറ്റും ആയിരുന്നു ഹോച്ചിമിൻ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് റോബർട്ട് മുഗാബെ 
തെക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സിംബാംബെയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു റോബർട്ട് മുഗാബെ മുഴുവൻ പേര് റോബർട്ട് ഗബ്രിയൽ മുഗാബെ വെള്ളക്കാരിൽ നിന്നും സിംബാംബെയെ മോചിപ്പിക്കാൻ സ്വത സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ നായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെക്സ്റ്റ് സുഗർണോ ഇദ്ദേഹം ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു നെതർലാൻഡിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാനായി നടന്ന സമരത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു സുഗർണോ അപ്പോൾ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം എങ്ങനെയാണ് കോളനികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാം ലോക ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം